హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ టీచర్ డైరెక్టర్ ఈ వీడియోలో మనం గణితానికి సంబంధించి కొన్ని రకాల సంఖ్యలు ఉన్నాయి ప్రధాన సంఖ్యలు అని కవల ప్రధాన సంఖ్యలు అని పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు అని అదేవిధంగా ఇంకా రకరకాల సంఖ్యలు ఉన్నాయి సంయుక్త సంఖ్యలు అని అవి కాకుండా మనకి కొన్ని సంఖ్య కొన్ని మిస్లానియస్ ఇతర సంఖ్యలు ఉన్నాయి అవి ఏంటో మనం చూద్దాం ఈ వీడియోలో కాంపిటేటివ్ వరల్డ్కి సంబంధించి కొన్ని యూస్ఫుల్గా ఉపయోగపడేటువంటివి కొన్ని చూడటం జరిగింది అవేంటో చూద్దామండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి కాప్రేకర్ స్థిరాంకం కాప్రేకర్ సంఖ్య అంటాం కాప్రేకర్ సంఖ్య లేదా కాప్రేకర్ స్థిరాంకం ఈ కాప్రేకర్ సంఖ్య అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ కాప్రేకర్ సంఖ్య అనేది సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ ఈ సంఖ్యను మనం ఈ సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్కి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ సంఖ్యని ఈ సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ అనే ఈ సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ అనే సంఖ్యని మనం ఆరోహణ క్రమంలో ఒకసారి అవరోహణ క్రమంలో ఒకసారి రాద్దాం అవరోహణ క్రమం ఆ వా రో హ న ఐదు అక్షరాలు అంటే పెద్ద సంఖ్య నుంచి చిన్న సంఖ్యకి అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఆరోహణ ఆరోహణ అంటే నాలుగు అక్షరాలు చిన్న సంఖ్య నుంచి పెద్ద సంఖ్యకి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ అవరోహణ క్రమంలో రద్దాం పెద్ద సంఖ్య నుంచి చిన్న సంఖ్యకి రాసుకుంటే ఇక్కడ అవరోహణ క్రమంలో రాసుకునేసరికి దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ తర్వాత ఈ సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ అనే సంఖ్యని ఆరోహణ క్రమంలో రాసుకుంటే చిన్న సంఖ్య నుంచి పెద్ద సంఖ్యకి రాసుకుంటే వన్ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఇప్పుడు ఈ ఆరోహణ క్రమంలో రాసిన సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ ఆవర్ ఆరోహణ క్రమంలో రాసినటువంటి సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఈ రెండింటిని ఒక దాంట్లో నుంచి ఒకటి మనం మైనస్ చేస్తే మనకు వచ్చేటువంటి ఆన్సరు సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక సంఖ్యని మనం తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క ఆరోహణ క్రమంలో నుంచి పెద్ద సంఖ్య దానితో ఏర్పడేటువంటి ఈ సంఖ్యలో ఉన్న అంకెలతో ఏర్పడినటువంటి పెద్ద సంఖ్యలో నుంచి చిన్న సంఖ్యను తీసివేస్తే అదే సంఖ్య మళ్ళీ వస్తుంది దాన్నే మనం కాప్రేకర్ స్థిరాంకము అంట అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇది కాప్రేకర్ సంఖ్య అంటే తర్వాత రెండవది శుద్ధ సంఖ్య శుద్ధ సంఖ్య ఇంగ్లీష్లో పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అని పిలవడం జరుగుతుంది శుద్ధ సంఖ్య పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఈ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక సంఖ్యకి ఉండే కారణాంకాల మొత్తం ఒక సంఖ్యకి ఉండే కారణాంకాల మొత్తం ఆ సంఖ్య కన్నా రెట్టింపు ఉంటే దానిని శుద్ధ సంఖ్య అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరు అనే సంఖ్య ఉంది ఈ ఆరు అనే సంఖ్యకి నేను కారణాంకాలు రాస్తున్నా ఫ్యాక్టర్స్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్యాక్టర్స్ రాసేటప్పుడు ప్రతి సంఖ్యకి ఒకటి అనేది ఒక కారణాంకం అవుతుంది ఇక ఆరు అనేది ఏ ఏ టేబుల్స్లో వస్తుంది అంటే రెండు మూడు ఆరు మూడు రోజులు ఆరు ఆరు ఒకటి ఆరు దీన్ని బట్టి మీరు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ప్రతి సంఖ్యకి ఒకటి అనేది ఒక కారణాంకంగా చెప్పొచ్చు ప్రతి సంఖ్యకి అదే సంఖ్య ఒక కారణాంకంగా చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి సంఖ్యకి ఒకటి అనేది ఒక కారణాంకం అవుతుంది అట్లాగే ఇదే అన్నిటికంటే చిన్న సంఖ్య ప్రతి సంఖ్యకి అదే సంఖ్య ఒక కారణాంకం అవుతుంది అదే అన్నిటికంటే అతి పెద్ద సంఖ్య కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఆరు కొన్నటువంటి కారణాంకాలు ఈ నాలుగు ఈ నాలుగింటిని మనం కూడామనుకోండి వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ పన్నెండు అంటే ఆరుకి డబుల్ వచ్చింది ఆరు రోజులు పన్నెండు శుద్ధ సంఖ్య నిర్వచన ఏంటంటే ఒక సంఖ్యకి ఉండే కారణాంకాల మొత్తం ఆ సంఖ్య కన్నా రెట్టింపు అయితే ఆరు రోజులు పన్నెండు రెట్టింపు అంటే రెండు తెచ్చమని ఆరు రోజులు పన్నెండు ఆ సంఖ్య కన్నా రెట్టింపు అయితే దానిని శుద్ధ సంఖ్య అని పిలవడం జరుగుతుంది మనకి శుద్ధ సంఖ్యకి ఉదాహరణ ఏంటి అంటే ఆరు అనేది ఒక శుద్ధ సంఖ్య ఇరవై ఎనిమిది అనేది ఒక శుద్ధ సంఖ్య నాలుగు వందల తొంభై ఆరు అనేది ఒక శుద్ధ సంఖ్య అట్లాగే ఎనభై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది అనేది కూడా ఒక శుద్ధ సంఖ్య కాబట్టి మనకు ఉన్నటువంటి శుద్ధ సంఖ్యలు ఈ నాలుగు ఇంకా ఉన్నాయి కనుక్కుంటున్నారు సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇవి శుద్ధ సంఖ్యలు తర్వాత శుద్ధ సంఖ్యకి సంబంధించి ఇంకొకటి ఉంది ఏంటంటే ఇది టూ పవర్ కే మైనస్ వన్ 
इंटू टू पवर के मैनस वन चूँ रे ब्राके चाल तेड़ उ मन जाग्रत गमन दी दी चाल तेड़ उदी कॉडक्ट कुद्ध संख्य कहते के अने प्रधान संख्य अटा प्रोडक्ट कुद्ध संख्य के अने प्रधान संख्य अर एग्जापल नोड़ा चूँ के बदल वन सब्स्यूटी के बदल वन सब्स्यूटे के बदल टू सब्स्यूटा टू पवर टू मैनस वन इंटू टू स्क्वे मैनस वन अंत टू पवर टू मैनस वन अटे टू पवर वन इंटू टू स्क्वे अटे फोर फोर मैनस वन अब टू इंटू फोर मैनस वन अटे थ्री सिक्स सिक्स अने शुद्ध संख्य के प्लस मैं रूसकनाबी रही प्रधान संख्य कब दी बटी मैं चेहटे टू पवर के मैनस वन अने टू पवर के मैनस वन टू पवर के मैनस वन इंटू टू पवर के मैनस वन प्रोडक्ट कुद्ध संख्य अच्छे के अने प्रधान संख्य अटा मन को शुद्ध संख्य आर इन नाग वोबई आर एन भाई इवे एम तरवा संख्य अमिकबल नंबर स्नेह संख्य अटा अमिकबल नंबर स्नेह संख्य स्नेह संख्य दी निर्वचन प्रकार रू संख्य स्नेह संख्य पीवाली आंटे रूम संख्य स्नेह संख्य पीवाली अंत और कारणांक मत आख्य तप और कारणांक मत रोदा की सामन का एक्सकाम वै अने स्नेह संख्य कावाली आंटे एक्स अने संख्य को कारणांक मत एक्स संख्य तप एक्स को कारणांक मत वै की सामन का लेदा वै की उठी कारणांक मत वै तप वै को कारणांक मत एक्स की सामन का अब एक्सकाम वैल मन स्नेह संख्य पीलस्तम मैं कनक चूसकन मन की स्नेह संख्य रूल इरव रूल एन भाई नाग अट्ला पदको वालू पन्े वाली इंका एग्जापल मन दर एग्जापल टू ट्वी टू ए फोर टू ट्वी की उठी कारणांक मत टू ट्वी तप टू ट्वी की उठी कारणांक मत टू ए फोर की ईक्वल चुदा नीचे चूपा दी संबंधी मैं चुदा इक मैं टू नंबर तस्क टू ट्वी अने नंबर तस्क टू ट्वी मन टू तो डिवेड इंका चूँ टू ट्वी मन टू तो डिवेडे टू लैव मल्ल टू तो डिवेडे टू फिफ्टी फाइव मल्ल दी फाइव तो डिवेडे लैवन अभी प्रेम नंबर का बट्टी टू ट्वी कैन बी रिटर्न ऐस चूँ वन इंटू टू ट्वी अंड नैक्स्ट वन टू इंटू वन वन जीरो अंड नैक्स्ट वन टू इंटू सारी टू टू जार फोर इंटू फिफ्टी फाइव अंड नैक्स्ट वन फारटी फोर इंटू फाइव अंड नैक्स्ट वन टेन इंटू ट्वी टू अंड नैक्स्ट वन लवेन इंटू ट्वी इप्ड दीन कोई कारणांक मत चूँ सारी मन की टू ट्वी तप यह कारणांक मतलब टू ट्वी मैं हाँ मिगली कारणांक वन प्लस टू प्लस वन वन जीरो प्लस फोर प्लस फिफ्टी फाइव प्लस फारटी फोर प्लस फाइव प्लस अटे टेन प्लस ट्वी टू प्लस लवेन प्लस ट्वी टू अटे रूं वरव को कारणांक मत रूल इरवे मैं हाँ मिगल कारणांक मोता मन को मन को आंसर टू ए काबी रुंदी रूंवल इरव रूंवल एन भाई स्नेह संख्य अमिकबल नंबर पीवच
అమికాబుల్ నెంబర్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది అమికాబుల్ నెంబర్స్ అంటే అమికాబుల్ నెంబర్స్ అంటే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను రెండు సంఖ్యలను అమికబుల్ నెంబర్స్ అని పిలవాలి అంటే రెండు సంఖ్యలను అమికబుల్ నెంబర్స్ అని పిలవాలి అంటే రెండు సంఖ్యలలో రెండు సంఖ్యల యొక్క ఒకదాని యొక్క కారణాంకాల మొత్తం ఆ సంఖ్య తప్ప ఒకదాని యొక్క కారణాంకాల మొత్తం రెండో సంఖ్యకి సమానమైతే ఆ రెండింటిని అమికాబుల్ నెంబర్స్ అని పిలవచ్చు తర్వాత నాలుగవది రామానుజన్ సంఖ్య రామానుజన్ నెంబర్ మీకు అందరికీ నోటెడ్ అయినటువంటి సంఖ్య ఇది రామానుజన్ సంఖ్య రామానుజన్ నెంబర్ రామానుజన్ సంఖ్య మనకు అందరికీ తెలిసినటువంటి నెంబర్ ఇది సెవెంటీన్ ట్వంటీ నైన్ దిస్ క్యాన్ బీ రిటర్న్ యాజ్ వన్ క్యూబ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ క్యూబ్ లేదా టెన్ క్యూబ్ ప్లస్ నైన్ క్యూబ్ దీనికి ఉన్న ఈ నెంబర్కి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ సెవెంటీన్ ట్వంటీ నైన్ ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సెవెంటీన్ ట్వంటీ నైన్కి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే రెండు సంఖ్యల ఘనాల మొత్తంగా రెండు విధాలుగా రాయగల అతి చిన్న సంఖ్య పదిహేడు వందల ఇరవై తొమ్మిది రెండు సంఖ్యల ఘనాల మొత్తంగా రెండు విధాలుగా రాయగలిగినటువంటి సంఖ్య పదిహేడు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఇది రామాయణ సంఖ్య డైరెక్ట్ పెట్టేది దీని గురించి మనం పెద్దగా మాట్లాడుకోవాల్సిన పని లేదు నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ఏం చదువుతుందంటే మూడంకెల సంఖ్యలలో మూడంకెల సంఖ్యలోని అంకెల ఘనాల మొత్తం ఆ సంఖ్యకి సమానమైతే దాన్ని ఆమ్స్టాంగ్ నెంబర్ అంటాం మనకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అనేది ఒక మూడు అంకెల సంఖ్య ఇప్పుడు ఈ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి మూడు సంఖ్యల యొక్క ఘనాలు మొత్తంగా రాద్దాం ఘనాలు రాద్దాం ఘనాలు మనం రాసుకుంటే వన్ క్యూబ్ ప్లస్ ఫైవ్ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ క్యూబ్ ఈ ఆమ్స్టాంగ్ నెంబర్ ఏం చదువుతుందంటే ఒక మూడు అంకెల సంఖ్యలో ఒక్కో సంఖ్య ఈ మూడు అంకెల సంఖ్యలోని ఘనాల మొత్తం ఒక్కొక్క సంఖ్య యొక్క ఘనాల మొత్తం ఒకటి క్యూబ్ ఐదు క్యూబ్ మూడు క్యూబ్ ఘనాల మొత్తం అంటే ప్లస్ ఒకటి క్యూబ్ అంటే ఒకటి ఐదు క్యూబ్ అంటే ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఐదులు నూట ఇరవై ఐదు ప్లస్ మూడు క్యూబ్ అంటే ఇరవై ఏడు మూడు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది ఇరవై ఏడు ఈ మూడింటిని మనం కూడితే మనకు వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ వస్తుంది అంటే ఒక మూడు అంకెల సంఖ్యలో అంకెలోని అంకెల ఘనాల మొత్తం ఆ సంఖ్యకి ఈక్వల్ అయితే ఆ సంఖ్యకి ఈక్వల్ అయితే దానిని మనం ఏమంటామంటే ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అంటాం ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే నాలుగు వందల ఏడు దీన్ని తీసుకుంటే నాలుగు క్యూబ్ ప్లస్ సున్నా క్యూబ్ ప్లస్ సెవెన్ క్యూబ్ నాలుగు క్యూబ్ అంటే అరవై నాలుగు సున్నా క్యూబ్ అంటే సున్నా ఏడు క్యూబ్ అంటే మూడు వందల నలభై మూడు ఈ రెండింటిని కూడితే మనకి నాలుగు వందల ఏడుకి సమానం అవుతుంది ఒక ఒక మూడు అంకెల సంఖ్యలోని అంకెల ఘనాల మొత్తం ఆ సంఖ్యకి సమానం అయితే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అని పిలవడం జరుగుతుంది తర్వాత లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే మ్యాజిక్ నెంబర్ మ్యాజిక్ నెంబర్ మ్యాజిక్ నెంబర్ ఏంటంటే ఒక సంఖ్య యొక్క అంక మూలం అంక మూలం అంటాం దాన్నే డిజిట్ రూట్ రూట్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ లేకపోతే డిజిట్ రూట్ అంకమూలం డిజిట్ రూట్ ఒక సంఖ్య యొక్క అంకమూలం ఒకటి సమానం అయితే దాన్నే మ్యాజిక్ నెంబర్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తొమ్మిది వందల ఒకటి అనే సంఖ్య అంకమూలం అంటే సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తాన్ని కూడా తొమ్మిది ప్లస్ సున్నా తొమ్మిది తొమ్మిది ప్లస్ ఒకటి పది మళ్ళా ఒకటి ప్లస్ సున్నా ఒకటి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ముప్పై ఏడు మూడు ప్లస్ ఏడు పది ఒకటి ప్లస్ సున్నా అంటే ఒకటి ఇంకా మనం తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్గా యాభై ఐదు ఐదు ప్లస్ ఐదు పది ఒకటి ప్లస్ సున్నా అంటే ఒకటి అలాగే త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ మూడు ప్లస్ రెండు ఐదు ఐదు ప్లస్ ఐదు పది ఒకటి ప్లస్ సున్నా ఒకటి కాబట్టి ఒక సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తం ఒకటికి సమానం అయితే ఒక సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తం ఈ విధంగా ఒకటికి సమానం అయితే దాన్నే ఏమంటామంటే మనం మ్యాజిక్ నెంబర్ అంటాం ఇది మనకి గణితంలో ఉన్నటువంటి సంఖ్యలు సంఖ్యలు రకాలు 
తర్వాత మనం చూసుకుంటే ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ప్రధాన సంఖ్యలు అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎందుకంటే ప్రధాన సంఖ్యలకు ఉండేటువంటి కారణాంకాల సంఖ్య రెండు ప్రధాన సంఖ్యలకు ఉండేటువంటి కారణాంకాల సంఖ్య రెండు లేదా ఒకటి మరియు అదే సంఖ్య కారణాంకాలు గల సంఖ్యలను ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు ఇవి ఒకటి నుంచి వంద వరకు మనకి ఇరవై ఐదు ఉంటాయి అట్లాగే అతి చిన్న ప్రధాన సంఖ్య రెండు సరి ప్రధాన సంఖ్య రెండు రెండు తప్ప మిగిలిన ప్రధాన సంఖ్యలన్నీ బేస్ సంఖ్యలు అవుతాయి తర్వాత నూట ఒకటి నుంచి రెండు వందల వరకు రెండు వందల వరకు ఇరవై ఒకటి ఉంటాయి తర్వాత రెండు వందల ఒకటి నుంచి మూడు వందల వరకు పదహారు ఉంటాయి తర్వాత మూడు వందల ఒకటి నుంచి నాలుగు వందల ఒకరకు పదహారు ఉంటాయి ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటే వెయ్యి వరకు గల ప్రధాన సంఖ్యలు మనం రాసుకోవచ్చు ఇది ప్రధాన సంఖ్యల గురించి ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కవల ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఏంటి సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఏంటి అదేవిధంగా ఇంకా రకరకాల సంఖ్యల గురించి మనం తెలుసుకుందాం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ టీచర్ డైరెక్టర్ థ్యాంక్